Unser Podium heißt für eine offene Gesellschaft, Solidarität gegen Abschottung und Rassismus. Ach ja, ich bin Conny Gunzer vom Flüchtlingsrat und vom Netzwerk Afrik Europe unter ACT. Ähm, ja, es geht um die vielbeschworene Willkommenskultur, die scheint aber zumindest hier in Deutschland weit zurückzuliegen. Und äh, stattdessen ist wieder Abwehr, Abschottung und Abschiebung angesagt. Äh, in Deutschland ist das Hauptthema in den letzten Wochen die Abschiebung nach Afghanistan, wo es sehr viel an Widerstand gab. Wir haben dazu auch jemanden eingeladen. Leider ist er erkrankt und kann nicht teilnehmen, aber ich werde ein Statement von ihm nachher vorlesen. Ansonsten wird es vor allem auch um die Politik der EU gegenüber Afrika gehen. Da war ja vor kurzem auch eine sogenannte G20 Afrika Partnership Konferenz in Berlin, wo den ausgewählten afrikanischen Regierungen ein sogenannter Marshallplan und ein Kompakt mit Afrika vorgestellt wurde, die angeblich alle ihre Probleme lösen sollen. Wir denken, das Gegenteil wird der Fall sein. Das wird weder die ökonomischen und sozialen Probleme dort lösen, sondern sie noch verschärfen, stattdessen den Profit der Konzerne erhöhen und Afrika weiter als Absatzmarkt für unsere subventionierten Agrarprodukte äh, und anderen äh, Sachen bereitstellen. Und äh, es wird eben auch nicht die Migration verhindern, weil die Leute werden kommen. Sie werden kommen aus den verschiedensten Gründen und sie werden auf leider illegalen Wegen kommen, übers Mittelmeer. Also wie ihr vielleicht wisst, äh, sind in diesem Jahr schon an die 1700 Menschen auf dem Weg übers Mittelmeer, vor allem von Libyen her, ums Leben gekommen. Trotzdem sind an die 80.000 Menschen in Italien angekommen und Italien sagt inzwischen, wir können die nicht mehr alle aufnehmen. Ich finde, das heißt für uns, wir müssen unsere Aufnahmebereitschaft noch viel deutlicher sagen. Es gibt ja inzwischen Städte, die sagen, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen, Hamburg auch, Hamburg hat Platz. Und äh, wir sollten das in den nächsten Wochen noch viel, viel lauter sagen, statt die Leute zurückschicken zu lassen nach Libyen oder Italien mit diesem Problem allein zu lassen. Ähnliche Probleme wie äh, zwischen der EU und Afrika gibt es aber auch äh, zwischen den USA und Lateinamerika. Dafür haben wir auch jemanden eingeladen und wir werden versuchen, diese Politik zu vergleichen. Und eigentlich, wie gesagt, wollten wir auch Afghanistan noch als Beispiel nehmen. Und vor allem haben wir halt auch Geflüchtete, die hier in Deutschland sind, zu diesem Panel eingeladen und wollen gemeinsam vor allem auch diskutieren, dann in der zweiten Runde, was wir dagegen tun können, gegen diese Politik und was halt auch unsere Podiumsgäste eventuell von uns sich erwünschen. Ähm, ja, ich stelle die Gäste auf dem Podium nur ganz kurz vor. Wir haben die Reihenfolge gegenüber dem Programm ein bisschen geändert aus inhaltlichen Gründen. Es fängt jetzt an, Usman Jara, der Präsident der AMÖ, der malischen Assoziation der Abgeschobenen. Dann wird äh, Marta Sanchez Soler vom Movimento Migrante Mesoamericano aus Mexiko reden, auch mit einer kleinen Präsentation mit einigen Bildern. Äh, als drittes verlese ich dann den Beitrag von äh, Azarion Martin. Als viertes wird Elisabeth Ngari von Women in Exile äh, reden, die äh, in Deutschland lebt, aber aus Kenia kommt. Und an letzter Stelle auch nochmal eine Änderung. Statt Ali Alassan wird Abimbola Oduk Besan, I don't know how to pronounce your name, <lacht> äh, vom Lampedusa in Hamburg äh, sprechen. Ähm, genau, noch ein Hinweis. Also ich weiß nicht, ob wir hinterher zu einer großen Debatte im Publikum kommen. Wenn Zeit ist, machen wir das. Ansonsten sage ich jetzt schon an, dass es hinterher um 17 Uhr mindestens drei Workshops noch gibt zum Thema. Zum einen macht äh, Betty, also Elisabeth von Women in Exile, äh, einen Workshop äh, von ihrer Organisation, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Dann wird es einen Workshop von Sea-Watch geben, zum, äh, zur Situation und zur Situation der Rettungsorganisationen und deren Kriminalisierung. Und dann äh, gibt es auch noch einen Workshop von CISBM, das ist die Organisation der, die Koalition der Sans Papiers. Ja, aber ich denke, jetzt fangen wir an und äh, ich bitte als ersten Usman Jara 
um einen kurzen Beitrag zur Situation in Mali und in Afrika allgemein. Eh, alors, merci uh, Koni uh, de m'avoir associé à cet uh, grand événement, uh, surtout aujourd'hui on doit parler la question même de la migration. Vous avez demandé la situation politique, sécuritaire ou la convention bilatérale entre l'Europe et l'Afrique pour la gestion de la migration. Alors, moi, je m'appelle Ousmane Diara, je viens du Mali, je suis militant d'une organisation qui s'appelle AME, AME, c'est Association Malienne des Expulsés. C'est une organisation qui a été auto-organisée par des migrants de retour involontaires, c'est-à-dire des expulsés eux-mêmes. Alors, il y a 20 ans, l'AME a fêté son 20e anniversaire. C'est une association activiste, une association qui réclame les droits des migrants et qui veut défendre les droits des migrants. En ce moment, euh, moi, je vais vous parler un peu des accords les accords qui a déjà été initiés par l'Union européenne vers l'Afrique, euh, ce sont des multiples accords que l'Europe a tenté de signer ou ratifier euh, certains accords. Donc ici, j'ai le document pour vous parler un peu de l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, c'est euh, quelque chose qui a été initié par l'Union européenne en, en 2000, dans les années 2000. Et cet accord est fait pour le partenariat économique de l'Europe. Donc, c'est un accord qui était en cours de discussion. Et cet accord, les clauses qu'il y a dans les accords, on, on a retenu au moins deux ou trois points, qui est l'accord de partenariat économique. Quel économique Donc, on a jugé que c'est l'économie africaine. Et ensuite, il y a un accord qu'on appelle accord de réadmission. Donc, accord de réadmission, si le vocabulaire change, on peut dire comme ça, mais c'est l'accord d'expulsion des étrangers, surtout des Africains qui se trouvent dans les territoires euh, européens. Au-delà des accords de réadmission, euh, au, au, euh, cet accord euh, de Cotonou est le résultat du ajustement structurel, c'est-à-dire euh, de partenariat économique euh, que je, je m'insiste beaucoup, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, comme moi, euh, l'économie de l'Afrique n'est pas pour les Africains, c'est pour ses partenaires européens et ça transporte comme il le veut. Donc, dans l'accord de partenariat, je vous ai mentionné l'accord de réadmission qui est en cours et je vais développer au cours de mes discussions. Et ensuite, il y avait des processus. En 2006, le processus de Rabat. Donc, les acteurs nord et du sud s'est regroupé à Rabat, donc l'Union euh, euh, européenne a présenté son projet de processus de Rabat qui concernait euh, l'Afrique de l'Ouest, d'une part. Et en 2014, il y a eu un autre accord qu'on appelle accord de Khartoum, c'est-à-dire processus de Khartoum. Donc le processus de Khartoum, c'est le pays, la corne de l'Afrique. Donc maintenant, dans les deux processus, va diviser d'abord l'Afrique. On a un premier accord. Et on a un premier processus de rabat qui concerne seulement les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et euh, euh, le processus de Khartoum, c'est les pays de l'Afrique de l'Est. Donc, cela veut dire que on a, euh, a l'Union africaine qui ne va pas avoir son impact maintenant parce que dans le cadre de ce processus, on verra que l'Union européenne, africaine n'aura pas beaucoup de force pour contrôler les pays membres de, 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 de l'Union africaine. Alors, ces deux processus est venu pourquoi C'est pour vraiment freiner la migration vers le, vers le nord. Vers le nord, ça a entraîné quand même à faire une grande collaboration avec le, le Frontex à son temps. Le Frontex a été l'un des gendarmes de l'Union européenne qui a pu collaborer avec des pays méditerranéens, c'est-à-dire, je, je cite euh, la Libye, dont aujourd'hui ça fait beaucoup de questions, la Mauritanie, le Maroc, euh, euh, le Niger, euh, et tant d'autres, tous les pays au long de la Méditerranée ont beaucoup collaboré 
pour renforcer la fermeture et la rentrée des, des migrants dans les pays euh, euh, de l'Europe. Alors, de ce fait, comme on en parle aujourd'hui, les conséquences et les inconvénients qu'on a eus. Après tout ce processus de l'accord des de, 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 de sommets, en 2015, il y a un autre sommet qui a été discuté à la Valette. Et ça a été le pur. Le pur parce que en Afrique, on dit très souvent que les accords de réadmission n'ont pas été signés. Au Mali, ça a été une des questions, ça a été un grand débat, parce que les négociations étaient en cours. Il y avait un, un, document, un document qui a été paraphé ou signé par l'État malien avec ses partenaires européens. Ça a donné beaucoup de, beaucoup de bruit. Et les organisations de la société civile, les activistes, ont beaucoup mobilisé, il y a eu même l'interpellation du gouvernement. Alors, le sommet de la Valette a montré la puissance de l'Europe, parce que l'Europe a, a, a mis en œuvre euh, un fonds qui s'appelle le fonds d'urgence euh, fiduciaire, c'est-à-dire le fonds fiduciaire d'urgence, à l'auteur d'un million huit cent mille d'euros. Donc, voilà les un million huit cent mille d'euros pour, pour vous les Africains, pour que vous puissiez travailler au compte de l'Europe, pour vraiment durcir et, 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 la rentrée de vos compatriotes qui veulent venir. Même s'il y a la guerre, il faut que ces gens-là restent chez vous. Donc on va avoir un modèle de coopération et on va trouver les moyens pour les réadmis, les non désirés, c'est-à-dire des migrants qui se trouvent ici, qui n'ont pas eu la chance de trouver un document de séjour, qui n'ont pas eu la chance euh, de trouver du travail. Donc, ils vont essayer avec les 1,8 milliard d'euros, ils vont partager avec les pays du, du Sud pour que euh, c'est un projet, un projet d'accueil et de réinsertion des migrants de retour involontaire. Donc, ça a été un débat, ça a été un grand débat en Afrique et le fonds est disponible. Euh, je pense que l'OIM est là, s'ils si sont là, ils, ils gagnent beaucoup d'argent dans ce fonds et il fait beaucoup de travail de retour dites volontaires. Si vous avez constaté euh, en Afrique aujourd'hui, c'est des charters qui amènent des migrants en provenance de la Libye ou bien de, 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 de l'OIM. Donc c'est toujours dans, ce cadre, dans le cadre de ce, de ce projet. Et ensuite, il y a des organisations internationales accréditées chez nous en Afrique. Euh, ils sont beaucoup qui sont la même mise sur ce fonds euh, d'urgence euh, de fonds fiduciaires. Alors, tout ça, c'est devenu une grande campagne, une campagne de sensibilisation, les campagnes de, 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 de mobilisation et de l'intimidation à des personnes migrantes qui se trouvent dans ce continent européen. Alors, c'est déjà un grand, un grand, une histoire, un grand, un grand problème qui, 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 qui parle aujourd'hui en Afrique. Alors, l'accord de réadmission plus le laisser passer européen. Un laisser passer européen, cela veut dire que l'Europe n'a pas besoin de collaborer avec les consulats ou les ambassades africains pour la délivrance d'un document de voyage qui s'appelle laisser passer européen. On a vu le cas avec la, la Suède et la France qui ont déjà délivré des documents de voyage qu'on appelle laisser passer européen sans l'accord des des pays euh, d'origine de, de ces migrants. Alors, c'est un problème qui est là. Et aujourd'hui, vous avez parlé un peu du plan Marsal et il y a aussi le plan euh, Merkel qui est en cours. On a constaté dans les grands médias, euh, euh, par exemple, les Maliens qui étaient là avec son président Ibrahim Bokar Keïta, c'était des opérateurs économiques qui sont venus négocier avec les multinationaux ou les opérateurs économiques allemands pour pouvoir discuter de la question de la migration. Et la question sera quoi On va essayer de développer, tra on travaillera avec vous, les opérateurs économiques ou les multinationaux qui se trouvent déjà dans vos pays, et vous allez les acteurs qui vont contourner la route migratoire. Donc, on va développer chez vous, mais euh, ces migrants-là ne peuvent pas venir ch chez nous, il faut rester chez vous. Maintenant, on va travailler sur un aspect de développement de chez vous. Cela veut dire les agriculteurs africains, celui qui, qui produit le coton, 
Aujourd'hui, si on veut acheter les habits en Afrique, tout le monde demande si c'est de vrai coton. Et le coton est fabriqué en Afrique, généralement. Ce coton est transformé et transféré. C'est-à-dire le bien de ce cultivateur va venir librement en Europe. Ça fera une autre production pour faire des habits. Et ces mêmes produits vont retourner chez les pro le producteurs du coton dans, un coût, dans le coût qu'il ne peut pas acheter. Donc, si le coton est... Je vous donne un exemple. Si le, coton, le kilo de coton est vendu à 1 euro en Afrique, vers l'Europe, maintenant, les opérateurs économiques européens vont produire ce coton pour faire des habits ou des sous-sets, revendre ce, ce matériel-là à les cultivateurs à 10 euros. Vous voyez un peu, ça c'est le modèle de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique. Et ces mêmes personnes-là ne peuvent pas suivre leurs produits. Les produits qu'ils ont produits, ils ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas venir voir comment ça se produit. Donc on dit que tous ces partenariats-là, c'est des vrais chantages. Les accords de réadmission ne sont pas d'accord, l'accord de partenariat ne sont pas d'accord. Et ce sont nos frères et nos sœurs qui sont en train de perdre la vie dans les océans, dans les mers méditerranéennes et dans le désert. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, en 2014, plus de 700 Africains, dont mon pays a, eu, a reçu quand même la mort d'une centaine de, de migrants qui, qui ont fui à cause de la guerre, à cause de mauvaise gouvernance et à cause de beaucoup de choses. Alors nous, on s'est dit, en tant que société civile africain et malien, on dit que effectivement, sur le papier, l'Afrique a eu son indépendance. Mais dans les pratiques, il n'y a pas eu une véritable indépendance en Afrique. Le cas est là, le modèle est là. C'est pour cela aujourd'hui, dans les bandes sahélo-sahéliennes, vous trouverez toutes les bases militaires européennes implantées chez nous. Donc cela veut dire qu'on n'a pas encore une liberté totale, on n'a pas encore la véritable indépendance. Parce que j'ai constaté les bases militaires françaises, les bases militaires américaines, les bases militaires allemandes qui sont là chez nous, qui sont en train de surveiller, soi-disant ils vont sécuriser les territoires. Non, on a des militaires, on a des hommes braves qui peuvent le faire. Donc tout cela, c'est pour c'est pour faire des compétitions à cause des ressources naturelles qui se trouvent dans le continent africain. Donc, c'est ça qui a multiplié euh, 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 les, les, les conflits, les conflits, les conflits euh, euh, ethniques, euh, le Boko Haram, le MLLA au Mali, euh, tant d'autres. Alors, donc, c'est des, des mécanismes pour s'accaparer, pour s'accaparer. Euh, 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 l'héritage ou le bien africain et en ce moment il y a une collaboration directe que la société civile souvent européenne et africaine ne sont pas d'accord qu'on ne partage pas leur euh, modèle de partenariat parce que toujours nous serons les perdants nous serons des victimes et euh, les territoires sont toujours occupés en ce moment là où je vous parle et les accords de réadmission euh, qui est dans le, dans le processus de la valette, les discussions ont été faites. Euh, je pense que les points qui étaient en l'ordre du jour, ils vont renforcer peut-être ici dans, au sommet de Jeuvin, euh, parce qu'il y a une européenne qui fait partie déjà des membres euh, du Jeuvin. Donc, ils vont essayer de, de, de renforcer. Moi, je viens de, de Berlin. On était sur le forum GFMD, le forum social mondial global, euh, migration et développement. Ça a été vraiment une question parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent dans la migration, ils veulent travailler sur un, un pacte global sur la migration et le pacte global euh, pour le refuser. Alors, en, le moment que les acteurs de la société civile s'engagent pour trouver une solution sur la question de la migration, pour que la migration puisse être euh, une route libre circulée, une, libre, une liberté de circulation. Le même moment, les pays puissants, les pays industrialisés, en train de se réunir pour durcir et pour montrer le fond à nos États, à des États faibles, à des États qui, soit, qui disent qu'ils veulent soi-disant le développement de l'Afrique, mais l'Afrique va toujours rester tant qu'on n'a pas des hommes braves qui ont été déjà au, en Afrique. Je ne vais pas citer les noms comme Patrice Lumumba et, les, et, les, et, les, et les Thomas Sangara, je ne vais pas les citer. Mais cela veut dire qu'il faut euh, une véritable coalition, un véritable engagement 
une véritable collaboration entre la société euh, civile nord et la société civile sud pour pouvoir combattre certains fléaux. Sinon, euh, ces migrations vont toujours continuer, même si ce sera des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Les gens vont continuer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria, vous avez vu ce qui s'est passé au nord du Mali et ce qui est en train de se passer dans tous les pays aujourd'hui en Afrique, surtout le ban que moi je connais très bien, le ban sahélo-sahélien. Alors, cela veut dire que les accords sont en cours les accords de réadmission que j'ai parlé, euh, les accords de Cotonou en 2000, les, euh, le processus de Rabat en 2006, le processus de Khartoum et le sommet de la Valette. Donc le sommet de la Valette, c'est une question euh, complexe, c'est très compli com compliqué. Je pense que nous tous, nous sommes interpellés pour mieux comprendre les points qui étaient en ordre du jour dans le sommet de la Valette. Parce qu'il y a cinq points qu'on a retenus. Il y a un accord de réadmission, il y a le laissez passer européen qui sera délivré et, euh, et tant d'autres, les causes profondes même de la migration. Les causes profondes de la migration, c'est quoi Ici dans la salle, si on demande les causes de la migration, mais c'est multiple, on ne peut pas attaquer les causes de la migration. C'est dû d'abord à l'insécurité qui a été placée dans le continent. C'est dû aussi à euh, euh, la mauvaise gouvernance parce que le gouvernement collabore avec certaines personnes, certains, organes, certains pays euh, qui veulent toujours s'accaparer du continent. Tout ça, ça fait partie du, du cause profonde de la migration. Ensuite, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté, effectivement. Parce que euh, très souvent, on dit que l'Afrique est riche. Mais l'Afrique a été appauvrie. Et cet appauvrissement, ça va être difficile tant qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre euh, ses partenaires. Alors, le okay. temps est Merci. trop petit. <rire> okay. Sinon, j'ai des choses à développer, mais ça va venir. Okay. Merci. Thank you, Shun. Ousmane <applaudissements> Für Marthas Vortrag, der jetzt kommt, sollte im Hintergrund eine Präsentation laufen. Wird das jetzt oben gemacht? Genau. Okay. Ja, Marta Sanchez aus Mexiko. Willkommen. Thank you. Good afternoon, everyone. About 500.000 people come across Mexico every year mostly from uh, what we call the Northern Triangle of Central America, which is part of El Salvador, Honduras, and Guatemala. This is, has become one of the most violent regions in the world. Uh, Mexico, it's uh, the world's largest migration corridor. And uh, there is a, a pattern of violent displacement persecution, sexual violence, and forced repatriation akin to the condition found in the deadliest armed conflicts in the world today. Mexico has been named the most dangerous country for migrants in the world right now, even more dangerous than the Mediterranean. For millions of people from the North Triangle, trauma, fear, and horrific violence are the dominant facet of the daily life. Yet, it is a reality that does not end with the forced flight to Mexico. Along the migration route, migrants and refugees are preyed upon by criminal organizations, sometimes with the approval and complicity of national authorities, and I would say most of the time, and subjected to violence and other abuses, abduction, theft, extortion, torture, and rape that can leave them injured and traumatized. Despite existing legal protections under Mexican law, they are systematically detained and deported. Nearly 98% of the citizens of these countries were captured by immigration authorities in 2015 and 2016, with devastating consequences on their physical and mental health. 
we know uh, for a fact because we followed a lot of cases that some of these people that flee from Central America and they get caught by the migration authorities in Mexico and they get deported, they get assassinated when they get back to their places of origin by the same gangs that made them flee to begin with. And uh, this is just to set an example so that people will pay attention to these gangs. And so uh, young people are being murdered when they go back by via deportation. Mexico is deporting even people under age, which is against the law. Our own law, our own constitution, and they're deporting uh, people that are under the age of 18 back to their country without following the um, interest of the child that it's on the lay on the laws the, to follow the best interest of the person under age. We're not doing that. We're just deporting them. Um, 40% almost or more uh, of the people fleeing from uh, Central America say that violence is the reason why they're fleeing because they are in, um, th their lives are in immediate threat of being uh, cut off by the um, maras, the gangs, which in fact were an expert from the United States. The gangs in Central America that are killing people right now uh, were people that were um, in, living in around Los Angeles, California, and Chicago, Illinois. And they were the descendants of the people who flew, uh, who got there at the time of the civil wars in these countries and the, the military regimes in these countries, and uh, they encounter so much aggravation from the uh, black American gangs, the Korean gangs, the Mexican gangs in the United States, that they form their own gangs to survive. And these people were deported starting in the 90s by the US government back to their countries. So the Latin American gangs were are not native of Latin America. They were born in the ghettos of the United States. And they're doing the same right now. They're trying to get to the gangs that are still in the United States operating and sending them back to their own countries. And you talk about countries that are very small, that are weak, that are almost uh, failed governments right now, and you inject them with uh, more gangs, and so the violence, the cycle of violence that it's going on in Central America has no, um, th there is no hope that it will end uh, soon. Furthermore, the United States is trying to recuperate the control, the geopolitical control of Central America. They're very scared about, on, on the, um, left-wing regimes that are in South America, and even though these regimes are in great, a great deal of trouble right now, they're still posing a, a true threat for the United States because they are not under their control. So the United States is going back full force to Central America like it was in the 90s, in the 80s, and in Mexico. There was a meeting about, um, two weeks ago, hosted by Mexico and the United States by the Southern Command and the Northern Command of the United States, figuring out how to make the region secure. And we all know what it means. It means more arms, more money for militarization, more uh, US uh, bases in these countries, more direct intervention in these countries, and in the cases of Mexico, this is uh, like so uh, strange because Mexican people are totally against US intervention in Mexico. And Mexico's sovereignty was like the only thing that saved us from being the neighbors of the United States. Well, right now they're not even, um, they're not even covering up, they're just 
blatantly and openly saying that the United States military is training the Mexican military and the Mexican police to keep on conducting the war on drugs and the war on terrorism. There is no ever, there has never been a terror act coming from Mexico to the United States. Mexico has never blew out a bridge. In fact, the Mexican workers have built those bridges in Mexico, in the United States. So there is a um, total takeover, a geopolitical takeover from the uh, US military, from the Pentagon, from Trump's new uh, America first policy. And uh, all these countries are being subjected to the rule of the United States, including their uh, migration policies, which Mexico is implementing, uh, causing a great deal of hardship and a great deal of suffering to thousands and thousands and thousands of Mexican people. If somebody could put up, oh, there's, okay, they're there. What I'm showing you there is just a background to give you an idea. Uh, every year, we host a caravan of mothers that come to Mexico looking for their disappeared children, which means that the last communication that they got from their uh, sons, daughters, husbands, sisters was from someplace in Mexico. And after that, there was no more. Uh, communication from their loved ones. So we host a caravan every year, and this caravan has, of course, the, the, um, the goal of uh, putting this issue in the Mexican agenda, in the general agenda, in the general public consciousness, because like in many places, the migrants are invisible. And the, it doesn't penetrate to the general society, to the general public, but really goes on in what happens to them. They just know that people go through Mexico, and that's about it. But they don't know that since 200, 2006, over 70,000 migrants have disappeared in Mexico. The estimates from different sources, there's no way of having true statistics because these people are undocumented. There's no record of them. So from 70,000 to 120,000 migrants have disappeared in Mexico since the war of drugs on drugs and the violence started in Mexico. Mexico was um, a reasonably secure country um, a lot of disparity in the society, a lot of poor people, but it was not particularly violent. Well, the violence in Mexico, it's uh, very hard to even understand. There is a sort of violence where in a weekend, 50 people are assassinated that we know of. And they claim that it's because of the uh, turf struggles of the control of territory of the cartels. But it really is more than that. It's intertwined in the society now. And um, you find bodies without heads, without arms, without legs, dumped in collective clandestine graves. There's organizations of mothers now digging graves in Mexico to find out where their, if their children are buried there, if their sons and daughters, especially young people who are the ones that disappear the most, if they're buried in one of those clandestine mass graves. And the government doesn't do a thing. There's nothing to be done. There's no, there's no research, there's no investigation. Nobody knows what happened to any of those people, and this is, there's 30,000 people missing in Mexico and 100,000 that have died because of the war of drugs. And this is besides what I just told you about the migrant population. These are Mexican citizens that are missing. So the caravan of mothers has the, the, the goal, the vision, and the mission 
of letting people know what, what is going on and not letting the government get away with the lies that nothing is happening in Mexico and that we protect the human rights, especially of migrants that are welcomed in our country and we're killing them, we're assassinating them, we're disappearing them, we're raping them. About 60% of the women that come through Mexico have, sex, have been sexually assaulted in route. Some by their own uh, partners in, in the route, but mostly by Mexican uh, police officials, especially the municipal officials that are uh, the closest to them in the route. So this is what's happening in in Mexico, and it it really it it it's beyond description. It's more than a humanitarian crisis. Most of these people should be given the status of refugees. They are not. They are being sent back to die. And uh, Mexico keeps on going to the international. Um, conferences and reunions and the uh, uh, United Nations and everywhere uh, blatantly lying about uh, what's going on and saying that we are a country that really respects migrants and their human rights, which they have none. Uh, okay. Yeah. Ich habe gerade vorgeschlagen, dass wir das, was wir machen, dagegen in der zweiten Runde machen. Erstmal vielen Dank für diese Darstellung. Ich denke, wir haben schon viele Ähnlichkeiten festgestellt. Auch Mali ist sowohl Transit- als auch Herkunftsland von Geflüchteten. Und ich, als Martha das erzählt hat von der Karawane der Mütter, äh, musste ich denken an letztes Jahr im April in Catania, da haben wir eine gemeinsame Karawane mit der Karawane aus Lateinamerika gemacht und mit Menschen aus Afrika, mit Menschen aus Tunesien, mit Müttern, die dort ihre äh, Söhne und Töchter und Ehemänner vermissen. Und ich denke, das wäre ein Ansatzpunkt auch für gemeinsame Aktionen. Aber jetzt möchte ich kurz einen Beitrag verlesen, den Azarion Martin geschrieben hat, der eigentlich heute was zu Afghanistan sagen wollte. Um, es ist ein englischer Text, also jetzt wieder Dolmetscher umstellen. Also, er hat zur Situation in Afghanistan geschrieben. Afghanistan is not safe. It's a highly insecure and unstable country. Afghanistan has not control to its geo geopolitics. Its military structures are vulnerable and not self-sufficient and dependent on international community and its economy is 80% unstable and also dependent to the world. Besides this, the ruling of black economy over all the society is another major problem. In fact, the political, social and economic instabilities are the main reasons for, reasons for migration. The black economy and the mentioned instabilities are the main causes of expanding terrorism, which is not affecting Afghanistan only, but all the world. In the past one month, more than 1,000 Afghans have been killed in several terrorist attacks. The last terrorist attack in the heart of Kabul, which is a diplomatic area and highly protected by foreign embassies, including German embassy, shows the worst security situation in Afghanistan. Weeks after this attack, some people are still missing and Afghan government is even not able to find their dead bodies. Besides this, firing on the chests of young protesters who came to streets to ask for physical and human security by the Afghan national police shows that the Afghan so-called national unity government is not only failed in ensuring security, but also causes more insecurity and in expanding terror amongst people. With consideration of the current unknown and dangerous going political game and high level of insecurity in Afghanistan, the German government should redefine Afghanistan. Is it really safe? Is Afghanistan a post-conflict country in conflict? Also, German government should review and stop deportation to countries like Afghanistan. This will not help. Yeah, richtig.
this, these deportations will not help security in Afghanistan, but will cause more insecurity in and outside Afghanistan. Okay, ich denke, jetzt kommen wir zur Situation hier. Die Situation der afghanischen Flüchtlinge ist ja in Hamburg ein ziemliches Thema und Sie haben schon mehrfach protestiert. Aber jetzt kommen wir nochmal zur Situation afrikanischer Geflüchteter. Und als erstes wird jetzt Elisabeth Ngari sprechen von der Organisation Women in Exile. Thank you. <coughs> yeah, um, Women in Exile is a refugee women group which was founded here in Germany in 2012, 2002, uh, because we realized that after even having come through dangerous routes and because of the reasons mentioned before um, that uh, the governments in our countries are being corrupted and all pacts are imposed on our government so that at the end we are a lot of exploitation, and this is one of the reasons why women uh, move or seek refuge, either away from their countries or even in their own countries. Um, we know very well that after the results of wars, which are uh, because of the weapons, uh, exported from these rich countries, which are now meeting here to see how they export more. They are the ones which are making these wars, and the outcome is that women uh, die, women are uh, raped, women are exploited, cheap labor, and all these other vices which affect them. And uh, after making decisions to move away, either alone or with their families, they are the ones who are responsible for these families. They are the ones who really care about the families who take, um, who looks after them on the journeys or after. And mostly when they get here or when we get here, then uh, we, we are like, okay, we are now safe. We can start building new um, lives. But it doesn't work like this because when uh, refugee women or refugees get here, they are put in isolated places. They are put uh, in uh, lagers. We call them lagers because they are actually lagered, excluded from the society. And in these lagers, they are confronted once again with uh, sexual violence, uh, physical violence, and also um, discrimination between them and uh, between the refugees themselves inside. So uh, it's not a safe place. And this is why uh, we realized as women living in these lagers that we have to wake up and try to bring these uh, issues into the open. Um, tell the society how life is inside there we realize that uh, living in these narrow, um, narrow uh, spaces without uh, privacy, because inside we are sharing uh, all facilities like uh, bathrooms, kitchen, rooms. Rooms are shared by women who are from different countries, and this brings a lot of uh, conflicts inside. And um, so the a lot of these policies which are usually made in these uh, international um, levels are part of what is affecting us, affecting refugee women the most. And um, after surveying these uh, things from our home countries, then we fight them here. And the other problem is that even when we get here, the laws here are racist and sexist because even to get an asylum, if you come with a, as a family with your husband, then your case will rely on the, on the problem of your, of your husband. And those women who are alone, they, have, they don't get, actually it's very rarely that they get uh, recognized as, asyl as asylum seekers or as refugees because 
uh, gender specific issues are taken separately and not um, uh, recognized as uh, asylum seeking reasons. Um, these migration laws, of course, um, uh, making us there, of course, made in um, to affect. They are also the uh, more. They are also like making women depend on men, depend on the situation here. That even when um, either the women become. Uh, the women are depend also on other things to stay here, like marriages or getting children, because th these are the only way they can find uh, their stay safe. I mean, their stay here. So we find these um, laws very discriminative, and um, we are going to the homes, trying to talk to women about their rights. Uh, giving empowerment workshops, showing them there are also women living in this society, and they should also fight as women living here, not just to think, okay, we came here because we had uh, a problem way back, because this is the same problems they are facing here, the same, most of the, most problems which uh, uh, they faced in their countries. Here, there are also most people who are living in the lagers are facing hunger. They are given some cooked food once in a while, which is not good for their stomachs, which is um, making the children sick. And these are some of the reasons most women uh, escaped from. So these exploitations for women and, uh, are not actually seen mostly because People look at refuge from the perspective of war and other um, like political um, activities or political actions, those who are politically active from their countries. But there are a lot of uh, other phases from uh, which people learn away from, and this should also be considered for um, as reasons for. Um, migration or for asylum seeking and recognized as such. Mm, yeah, and um, that's why we are also active like nationwide and we are in September we are making a, a conference which is um, uh, we are saying uh, women breaking borders because we want to talk about uh, how we can break the borders of sexual violence, uh, borders of laggers, which is our main concern because we have a campaign which says no lager for women and children and abolish all laggers. Uh, borders of uh, deportations, borders of um, the physical borders, like the ones they are putting inside Africa. And the Europeans are coming to the African continent to put their boundaries there. These are the type of borders we want to break because these are the ones um, which are making um, all these um, conflicts. And we want also like our demand if we could make it to this uh, conference that uh, people should be given freedom of movement because we cannot have one way traffic or the Europeans going to grab our lads to, to um, to make industries, to exploit our labor markets and enriching themselves and their countries while we are blocked in every way, while everybody who is trying to come here ends up dying in the Mediterranean. We have to see that these uh, borders are broken down because it's not just a matter of, uh, of uh, the, the, the rich countries or the people who are in this multi making multinational, who are in these multinational companies, it's a matter of humanity, and this is what why we want to have our conference and talk about these borders and especially the way they they are affecting women.
Ja, vielen Dank, Betty. Und jetzt als Letzter hier auf dem Podium redet äh, Abimula von der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Abimula ist nicht aus Niger, das war Ali Alassane, sondern aus Nigeria. <lacht> okay. Hallo. Um, Osman, I would really want to say big thank you because I was highly moved when you are really making your presentation because the issue of what you have tried to narrate is a, is a theme and a topic we cannot overemphasize, especially when it comes to the issue of the corrupt African leaders who are suffering from what I call prima donna syndrome and messiah syndrome. It is a very serious issue, and this is what also that brought many of the immigrants into this precarious situation we find ourselves. Thanks so much, and I also commend your work. I know how it is difficult to really be an activist in Africa in such an environment where Europeans don't really consider the dynamic of Africa before they introduce what they call democracy to them. Thank you very much, Ma. Thank you very much. Uh, I, would, I just want to talk a little bit about the group Lampadosa in Hamburg. And number one, I always feel a little bit annoyed, a little bit hopeless when discussing this issue. Because this is exactly four years that the group Lampadosa in Hamburg, we have been struggling for the right to stay and also for the right to live a respected life in Hamburg. And the fight of the group Lampadosa in Hamburg is something that really interesting and also very important in the civil movement as far as the refugee struggle is concerned in Hamburg, in Germany, and in Europe in general. The group Lampadosa in Hamburg was formed in March 2013 as a direct response of a group of refugees from Libya war to national and European law. More than 300 refugees coming from Italy challenged the limit to our free movement imposed by the Dublin regulation and presenting us to move, settle down, work and live in another European country than the one we fought had arrived. Originally, most members of the group are from the African and our identities has been checked already in 2011. We all went through European refugee procedures and we were granted a permit of stay. We live in Italy until Italian authority forced us out of their country in early 2013. In Hamburg, the group started to gather, organize, and politically motivated our protests. The Lampadosa in Hamburg has since engaged in a fundamental and vital struggle for our right to stay and for the right of refugees and immigrants. Our powerful, resolute slogan, we are here to stay, challenge on the idea of the authority that one day the refugee will be here to stay. Uh, I just tried to read this. It was a test that was Part of the test was written by a comrade and a professor that's also here, Susie Marret, and I really like the text a lot. So the struggle of the Lampadosa in Hamburg is really a struggle that really like an evidence and the proof of the failure of European policy. And I want us to know that most of us, we have one live in Libya until 2011 bef before the civil war break up in the Libya. And we knew about the intervention of the NATO war in which most of the European are also part of this alliance. And that is the reason why majority of us, we have to fled Libya in 2011 to Italy because this is the only option. 
And you can really see, because this is the reason why I said in the beginning that there is no how we, we talk about the issue, for, the issue of refugees, the reason for fly without connecting it to the history and to the root. And the root can also still be connected to slavery, to the colonization and the neocolonial project that they want to continue in the G20. So we can really see that the interest of the Europeans, the interest of the colonizers, the interest of the imperialists is so strong and they are so desperate that they want to do anything to really achieve their aim and to continue the, this powerful of globalization. And that is the reason. And that is also why sometimes I feel tired to even come and talk about all this issue again. Because nothing has really changed. Even the European who has committed one of the greatest crimes to the humanity, which is slavery, which is also the colonization, they have never apologized or even compensated. So we can really see So there is no how we will talk about the issue of refugees without addressing all this issue of slavery. And these are the issues that they are disappear in the discourse. Many people don't want to discuss them again. And there is no how we will discuss about the issue of Lampadosa in Hamburg, women in Hezai, all the self-organized groups without going back to the root. We, the root is very important because the consequence and the result of the colonizations, slavery, is what that is happening into the world. And these tyrant leaders who are gathering in Hamburg for G20, they still want to sit down and talk and try to continue their neo-colonial, uh, uh, to continue their, their, their neo-colonial project. I think that this is really unfair and that is also why I feel really annoyed and uncomfortable to continue to discuss it. Because nothing really changed. If they are failed to even apologize even to the greater crime that ever committed to the humanity, then that really shows that they are not even interested to even change the condition of the refugees and the immigrants. And I also want to tell you, if the Europeans, who are your leaders, they continually and perpetually try to be hypocritical about this issue, there is no how the, the issue of immigration will be solved. I know it's very clear that the African leaders, they are corrupt. We know since the disappearance of the fourth generation of African leaders like Thomas, uh, like uh, Kwame Kuruma, Banda, Kenyatta, there is no any other African leaders who can take the Africans to the promised land again. And this is also the problem we have been facing, especially since the, since the termination of the colonization. No any African leaders are really competent, and also most of the corrupt African most of these corrupt African leaders, they have the, the embankment and the support of these European leaders. And how can, we, how can we survive in this kind of situation where the European, they perpetually and continually to take the control of the African economic, the world economic? And this is really an issue that for me is it's important for me to talk about the Lampadosa in Hamburg, yes, but I think the issue at hand is beyond the struggle of the Lampadosa in Hamburg. It's a global issue, and if we also don't address it from the root, the problem will persist, the problem will be there, and we will not solve the problem. We will only be sitting down from, mo from morning till night, and nothing will be solved. And I also want to try to just encourage everyone because what I also see is like this problem we are having, the issue for flight, is the responsibility of every one of us. The group Lampadosa in Hamburg, we have made our effort since we have started our struggle in 2013. And one of the struggles is that we make a lot of risks, we make a lot of resistance, we were in the right house, we make a lot of resistance, we 
we are the one of the refugees that we pull out over 15,000 uh, German on the street because we recognize that we really have to fight for our rights. Even though the Senate of Hamburg denied the right of the Lampadosa in Hamburg to get the right to stay, but our political campaign, our influence in the city, how we open the eyes of the civil society to the inhuman policy, in human policy in Europe and in Germany is also one of the great achievements that we had. And I also want to say that um, the group Lampadosa in Hamburg, we have got to a state that even though we know that our main demand, which is paragraph 23, that really allow us to get a group solution, we cannot achieve it. But we have achieved a great political achievement in the sense that we try to turn the city and try to influence the city to really know that something is happening in your city. Something is wrong with your policy. And I also want to say big time to the Hamburg civil society that they also respond in a positive way to give the humanitarian support political support to the Lampadosa in Hamburg and to other refugees. And one of the greatest as achievements that the Lampadosa we also got is our collaboration with other immigrant group. We have been a source of inspiration to all the self-organized group. We have had a, a series of demonstrations with um, with Roman, Roman Noya Kipo, with Afghanistan community some few weeks ago. We also organized with our lawyer group, never mind the paper. We have took a lot of courage, which is not normal, that every refugee will do. Look, if you really have to look into the history of the refugees, most of the refugees in Hamburg, in Revy, they were so scared and they have been uh, intimidated and silent that none of the refugees really think that they really have the right to protest. And this is the courage that the Lampadosa in Hamburg we had. We went on the street, we had some civil disobedience, we were frustrated by the system because we don't have where to sleep, we don't have the right to the city, we went to the SPD office, we occupied the SPD office. Most of us, we, you know, we risk a lot of things to really achieve this kind of political struggle that we had. And I also want to... Okay. <laughs> Danke schön, Abimullah. Das war schon ein guter Übergang äh, zu dem, was können wir machen, wie können wir besser zusammenarbeiten, welche Unterstützung, welche Solidarität brauchen Geflüchtete und brauchen vielleicht auch Menschen in den Herkunfts- und Transitländern. Ich habe vorhin Usman und Martha etwas abgebrochen nach ihrer Darstellung der Situation, aber ich möchte euch auch noch mal auffordern, ein bisschen was zu den Aktivitäten zu sagen, eurer Organisationen, zum Widerstand in den Ländern. Ich weiß, dass in Mali es nicht so einfach ist, das, was die Regierung da unterzeichnet hat, auch Wirklichkeit werden zu lassen. Also du hast von dem Rückübernahmeabkommen erzählt, das doch wirklich eigentlich keins war, sagt die Regierung. Also solche Sachen, dass du das vielleicht noch mal erläuterst, was es in Mali auch an Widerstand gibt. Und Martha habe ich vorhin unterbrochen, die sollte auch noch was sagen zu ihrer Organisation und zu dem Widerstand dort. Und ich denke, dann haben wir vielleicht doch noch ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum. Okay, äh, merci bien. Äh, Monsieur de Nigeria, euh, merci infiniment de connaître comment euh, c'est très difficile euh, dans le continent africain de résister, c'est-à-dire euh, de faire des mobilisations et de, et de pressions au dos du gouvernement. Mais ici là, euh, je reconnais et je remercie mes partenaires techniques et financiers. Ici là, je veux parler de Médico International qui nous a soutenus pendant des dizaines d'années pour qu'on puisse euh, vraiment être un grand acteur sans oublier euh, euh, aussi Pain pour le Monde qui est venu à côté du euh, Médico International pour pousser l'action de la société civile comme l'AME au Mali. Ensuite, au-delà des ONG, on a été aussi des activistes jusqu'en euh, Grèce, 
dont je suis venu par l'invitation de euh, euh, Camp No Border en Grèce en 2009. Et de là-bas, j'ai rencontré d'autres activistes qui sont de Bremen, qui sont les Nolaga no Bremen. Ensemble, on a fondé une grande, une grande plateforme qui s'appelle Afrique Europe Interact. Donc cela veut dire qu'il y a déjà une, une dynamique forte entre la société civile africaine et la société civile européenne. C'est ça qui va nous pousser, c'est-à-dire entre les deux côtés, pour faire des actions communes pour que euh, les décideurs du monde puissent nous écouter. Vous voyez un peu, de, de, des ONG à des activistes, jusqu'à la création d'un grand réseau, donc cela veut dire qu'il y a un travail qui a été fait et il y a un travail qui est en cours. Alors, moi, ça fait 20 ans, je me bats à, 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 aux côtés des migrants, parce que j'étais l'un des anciens migrants de retour en volontaire aussi. Alors, je me bats pour défendre les droits des migrants. Je me bats pour que la liberté de circulation puisse être la réalité, au moins dans notre espace commun qui est la, qui est la CDAO, qui est en train de perdre sa valeur aujourd'hui. Donc je me bats pour que les migrants de transit puissent transiter librement. Euh, librement. Je me bats pour que les migrants qui se trouvent dans les pays d'accueil puissent être des migrants dignes des migrants qui peuvent développer le pays d'accueil et qui peuvent encore être le développement le pays d'origine. C'est ça la véritable co co collaboration. Donc, je vous dis, il y a eu des multiples tentatives de négociation des accords entre l'Union européenne et mon pays, le Mali, parce que c'est un pays très fragile. Alors, donc, ils ont tenté, si je reviens, les pays membres de l'Union européenne, qui est la France, depuis M. Nicolas Sarkozy était le ministre d'Intérieur français, il est venu montrer son immigration choisie au Mali. Donc, l'immigration choisie, cela veut dire qu'ils vont choisir des personnes désirées, c'est-à-dire les personnes qui, qui veulent les amener, c'est-à-dire les cerveaux maliens ou bien les cerveaux africains. C'est ça, l'immigration choisie. Au-delà de l'immigration choisie, ils disent, bon, euh, 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 l'Afrique n'est pas tellement importante pour les Européens on peut, parce que Af les Africains ne veulent pas apporter beaucoup de choses donc il faut maintenant réadmis ces migrants dans leur propre pays donc en, en présentant des projets de réadmission en présentant beaucoup de choses nous les activistes, nous les acteurs de la société civile on n'a pas resté bouche bée on a mobilisé plus de des milliers de personnes dans la rue pour dire non d'abord à l'arrivée de M. Nicolas Sarkozy au Mali à son temps. Il y avait des ministres d'intérieur ou des ministres de la, de, de la migration ou des ministres d'expulsion français à l'époque qui était M. Brice Autofeuille. On a dit non à ces, toutes ces grandes personnes, personnalités et on n'a pas resté seulement avec la société civile, on a pu mobiliser les parlementaires maliens. Donc, il fallait mobiliser les parlementaires, il faut les interpeller, il faut qu'ils viennent dans leur rang pour revendiquer avec la société civile. C'est ça qui a été la, la force. Alors, vu tout cela, le, 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 c'est le combat qui peut payer. Alors, mon pays, le Mali, il ne sait pas comment euh, essayer de nous effrayer, comment freiner euh, euh, le combat. Il y a un mois de cela, ils m'ont décoré comme une personne au roi, j'ai eu le médaille, comme une personne euh, qui est reconnue euh, comme un activiste malien, euh, même si je ne fais pas leur, 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 leur affaire. Alors ça, c'est le moment de faire beaucoup attention, parce que c'est le moment de récupération des acteurs. Alors nous, on fera beaucoup attention, on veut toujours collaborer avec des migrants. On était à Choucha, nous on était à Choucha, on est allé voir les gens qui étaient à Choucha, on a assisté tous les grands événements qui se passent dans le monde entier, de l'Afrique, du de, 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 de continent, euh, euh, continent américain et du continent euh, européen. On était vers les migrants, on était vers euh, euh, des personnes démunies. On était dans les camps, moi j'ai fait beaucoup de camps avec, euh, avec nos laguerres vraiment, avant la création même de d'Afrique de, 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 de Europe Interact. Donc cela veut dire qu'il y a une grande résistance en Afrique au Mali 
Et d'ailleurs, on a même créé des réseaux sous-régionales qui est en train de travailler sur les plans national et international sur la question de la migration. Donc cela veut dire que euh, euh, l'année passée, il y avait beaucoup de tentatives de négociations au Mali. On s'est mobilisé jusqu'à l'aéroport de Bamako, c'est nous, à l'aéroport pour dire non à, les, à, à la délégation de l'Union européenne qui veut toujours inciter avec leur fonds, le fonds public, euh, fond public qu'ils reçoivent, qui vient donner à nos gouvernements. Et le gouvernement, dans leur euh, plaidoyer, il nous dit qu'il veut vraiment le développement. Quel développement s'il y a l'accaparement des terres en Afrique C'est les multiples nationaux africains et, et, et européens qui sont en train de collaborer. Ceux qui connaissent l'Office du Niger. Ce qui connaît l'Office du Niger chez moi, c'est une grande vaste, il y, a, il, y a des, il y a des trains cultivables, mais ces pauvres cultivateurs ne peuvent pas trouver le, le terrain. Il y a eu l'accaparement des, des villages comme Sanamandougo et Sao, ceux qui connaissent l'histoire, c'est dans les histoires. Alors, donc, quel développement que les partenaires européens, euh, les dictateurs ou, 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 ou les non-colonialistes veulent nous montrer donc, nous, on veut la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté d'installation là où on veut. La terre n'est pas pour quelqu'un. Moi, dans mon dernier discours, je dis, aujourd'hui, si vous voyez en mer Méditerranée, c'est la mort de, de, des Africains, c'est la mort des personnes diminuées qui fuient à cause de la misère. Et ces centaines de morts on monte seulement à la télévision. Mais si c'était la mort de cinq personnes dans le continent européen, la terre allait trembler. Donc, quelle injustice dans ce monde. Donc, on se bat, on va continuer à se battre et pour avoir une bonne réponse. Je vous remercie. Gut, danke. Une frage, Ousmane. Eine Frage, die stelle ich jetzt an dich, an Martha, an die anderen auch noch. Was wünscht ihr euch an Unterstützung, an Solidarität hier aus Europa und konkret auch jetzt während dieser Tage? Ja, compris? An Solidarität von Gruppen hier in Deutschland, in Europa. Was wünscht ihr euch an Solidarität? Also, oui, mais la solidarité, déjà, nous sommes sur uh, uh, le... le, le, le le plan de la solidarité, parce que c'est incroyable, très souvent, il y a certains Africains qui ne peuvent pas croire que les Européens peuvent venir écouter au moins des Africains, ça c'est déjà la signe de solidarité. Donc, le vrai solidarité, c'est quoi Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se voit, il faut qu'on multiplie les actions, la société civile, il faut multiplier des actions, des actions qui vont libérer le monde, les actions qui vont donner la liberté totale à des Africains, parce que euh, aujourd'hui les Africains ont besoin de ça. Donc, cette Solidarité, c'est de la collaborer ensemble, c'est de connaître euh, euh, le problème des uns et les autres et essayer d'aller ensemble dans le même train de la liberté de circulation. Tant qu'il n'y a pas la liberté de circulation, il n'y a pas la liberté d'expression, l'homme n'est pas libre, il n'y a pas la solidarité. Tant qu'il y a des barrages, il y a des barbelés, tant que toujours euh, l'Union européenne est en train de monter leur Frontex et la surveillance de, 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 de l'Europe, la solidarité va être très difficile. Je vous ai dit dans mon introduction que j'étais à Berlin pour le Forum social mondial sur la migration, mais il y a eu combien d'Africains qui ont eu l'invitation, mais malheureusement, qui n'ont pas obtenu le visa. Le monsieur vient de dire, et, ou madame vient de dire, il y a des Européens qui arrivent dans nos pays, à l'aéroport, ils prennent le visa, dans certains pays, pas tous les pays d'Afrique, mais ils prennent le visa dès leur arrivée. Nous, pour obtenir un visa... Il faut, il faut dépenser, il faut faire des queues, il faut essayer d'amener de, de, tous les documents qu'il y a à la maison, le papier de mariage, les, les documents des enfants, ton propre document, tous les documents, tu amènes au consulat, tu payes au moins 80, 80 euros et très souvent tu es rejeté et ton argent n'est pas remboursé. C'est toutes ces sommes d'argent rejetées par jour parce qu'il y a une centaine de demandes par jour, mais peut-être il y a 20 personnes qui peuvent obtenir le visa. Le reste, 80 personnes, toutes ces sommes d'argent est dans la caisse du consulat européen chez nous. Donc on ne peut pas réclamer le fonds dépensé et voilà l'injustice. Mais par contre, ce qui est très paradoxal, la personne qui demande légalement le visa pour venir en Europe, souvent, il n'obtient pas. Alors, il fallait dépenser maintenant 4 000 ou 5 000 euros à un démarcheur. 
si vous parlez des de, 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 de trafiquants, c'est qui, euh, c'est ça, non C'est qui accompagnent les migrants dans la route euh, ou dans les déserts ou dans l'océan, comme on appelle les, les, les passeurs. Si on parle des passeurs ici, alors il faut savoir à l'intérieur, il y a des grandes complicités dans certains consulats européens, parce que pour obtenir un visa, très souvent, tu dépenses 4 000 à 5 000 euros, or que le visa Schengen coûte seulement 60 euros, c'est 60 euros, mais pour en avoir, il faut dépenser 4 000 ou 5 000 euros, tu donnes à un démarcheur qui va aller voir son complice dans le consulat pour la délivrance de, 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 de visa. Donc voilà, tous ces fléaux, on doit combattre. On doit venir librement, on doit venir voir. L'Europe, l'Europe nous doit. L'Europe nous doit, vous avez dit, mon frère, le moment de la colonisation, l'Afrique a été pillée et le pillage continue. Donc il nous doit, on va venir chercher de ce qui a été pris chez nous. Alors, on veut la solidarité avec le peuple avec le peuple qui nous comprend, avec le peuple qui n'est pas racisme, avec le peuple qui veut aller avec des Africains. Donc, on veut une grande solidarité, des collaborations, d'accompagnement, et des stratégies politiques pour l'avancement de ce monde. Un, monde est, un autre monde est possible, donc on va voir avec la solidarité. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup. OK. So, you. Um, yes, migration has become one of the biggest businesses, um, not only for authorities selling documents, but for the organized crime. Uh, what happens, what are the consequences of the, of the countries uh, strengthening their um, migration laws and contention? and focusing only on security. Well, migration from Mexico to the United States has always been a reality for, for many, many years. Uh, what happened? The, the migration was circular. People used to go there when there was work, and they would come back home for the town feast and for Christmas and for Oh, and always when there was no work available in the United States. So families were not broken. Towns were not emptied. Life continued in the communities. When the United States started to toughen their um, migration laws, and it became more and more difficult and more and more expensive to come back and go, people stopped coming back. And the result was that the United States ended up with a lot more undocumented immigrants than they had ever, because people were not able to come back home and go back and forth. So circular migration was a natural flaw of what the people in the United States believe, which is free labor market. They don't, they don't even abhor their own beliefs because they, they stop the free from the freedom. So people stayed in the United States. And what happens every time, every time that Europe tightens up their um, migration laws and, and the um, help in the Mediterranean Ocean, well, now people are going back to the slave route. And they're taking ships and planes to Brazil and then they start going up all the way to Mexico to end up in the United States. So now we have in Mexico, not only the Central American, but now we now have about 40,000 Tahitians, and we have some people from Somalia, and we have people from Cuba, and they're all trying to go to the United States. And they get stopped at the border because the United States is not giving asylum anymore. Breaking, breaking all the international laws because these people are um, awards of being given asylum and they have stopped it because Trump said no more. And so they are now in Mexico. We have about, oh, in small towns, 
in the border of uh, Mexico, we have five, 6,000, 7,000 people from Tahiti. We have about 2,000 from several African countries. And we have uh, Cubans that are not able to go. So what happens to these people when they toughen the, the, the immigration, the contention, the walls, the laws? Well, they just turn over the management of migration flows to organized crime. And organized crime has expanded their catalog of businesses to include now um, the trafficking of migrants, of course, the kidnapping of migrants for ransom, uh, the selling of, uh, of women for sex trade. Children also are disappearing. And so this is so unreasonable and so uh, stupid, and it doesn't hinder at all. It doesn't help at all. People are still going, and they're still going in in the same amounts that they have always gone, because the solution is not to toughen or to put a higher wall. I was in a manifest in a protest once, and there was this old man, more like old sir like me. He had, ¿cómo se dice muletas? Muletas. Muletas. Well, serve the. Yes, crutches. He had crutches. And we were there, and the Mexican police put up a fence, a huge fence. And he looked at it and I said, ¿Y tú crees, do you think that you stopped me with that fence? I jumped higher once than that. People are not going to be stopped by idiotic fences or by artificial means. The energy of life and the gen energy of wanting to be better, to do better, to help the family to survive is more, it's a stronger than any barrier that people can put in. The only thing that's gonna help uh, people choose to migrate, not be forced to migrate, is if the conditions in their own countries change. And it is like if Europe stops sucking Africa of all their wealth, or the United States and Canada stop sucking Latin America and Mexico of all their wealth, and let people do something about their own lives. Okay, ja, Betty, auch noch zur letzten Frage. Was wünscht ihr euch an Solidarität? Um, yeah, that's a good question. Um, I think that should go to everybody, not just us here in the, on the podium. Because um, when we decided to join this conference, we, had, we asked ourselves, um, what would we, we make any difference to the whole concept of the G20? But we realized right, the most important part for us is to come here and discuss uh, things with the people who are here and try to, um, you know, to think of how we can make a different and a better world, fighting the, uh, the issues uh, between intersection of racism, sexism, poverty, uh, which we need ourselves to address as well. And um, I just say it's um, the people will migrate, whether the fences are as high as you say or as low as they are, and I think it needs united, it to be us to get united to, to fight these battles, because it's not a, an African problem, it's not a Mexican problem, it's a global and humanity problem. And I always say, uh, I attended one um, conference where they said war starts here, and it's true, it starts here. So we have to fight it from here first before we even think of uh, going across the Mediterranean to fight it. Because 
All these things are, um, they are decided here. They are being decided here this weekend from today or from tomorrow. And it's important that the society here have to have uh, to fight these things as well. And um, for us, it's uh, like we always say, we need the freedom of movement, uh, free, um, of light to come, light to go, and light to stay, because this is the only way the immigration will be possible for everybody. And like I said from the beginning, if it's a one-way traffic, then we'll all have the, the blood in our hearts for all the people who are dying on the way to Europe, from the Sahara, from the Mediterranean, and from also from one country, European country to the other. So I think this is our fight, all of us, not just um, people who have been refused visas and uh, people who have been... Um, exploited by the policies. And uh, yeah, if uh, it will be good for those who will join our, our workshop this afternoon, maybe to look into our strategies of overcoming some of these things. Thank you. Um, yeah, our workshop is at CarX. X at, yeah, here at Kapenaga Clouds. From five o'clock. So, last words from Abimbula, very short, and then we can have some questions or comments from the auditor. Okay. Um, how we try to approach this question by trying to refer us to a book that was written in 1933 by African American called Katajihu. And the name of the book is A Miseducation of the Negro. And I like this book so much because in The Miseducation of the Negro, Kataju tried to explain how the mind of the black people has been conditioned to really believe that they are the sons and daughter of the lesser God and the European are the sons and daughter of the greater God. The reason why I try to refer this is like there is no how we can also address this issue without addressing the scourge of the education we got through the colonialism. And I think that this is very important. The image you still have in mind as an European, the education you still have as an European, is still very important to really try to for an individual to, that we try to redefine the education we got from the colonial, because it really affects us how you try to define the refugees, immigrants, how you fail to really understand the dynamics of the African, the way we speak, the way we interact. And I think that this is really very important for a co for a, for a very sound understanding and a solidarity. Because most of the time we really have these strong barriers. Even though you are really interested to help the refugees and, and the immigrants. But this code of, 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 of um, this um, metaphysical um, metaphysical education that we got from the imperialists is still giving a lot of barrier between us. And uh, we really try to say that it's really important that we try to see this issue from individual perspective, to really see refugee and immigrant differently, to also see how you also can really address the problem of immigration on an individual and on a daily basis. Because I don't have hope on the policy that is really going on. But I think on an individual level, we can really do a lot when we try to reflect our mind, our thought towards the other people. And I will try to conclude it with a book that I read a few days ago. The character of the book, it was, he was at the age of 20 years, and he said that, I want to change the world. So he didn't succeed. It. So at the age of 40 years, then he decided he cannot change the world, but he can change his country. 
So he tried, he did not change his country. So at the age of 60 years, so this guy also said that, okay, I cannot change my country, but I want to change my local government, like the local level. So at the age of 80 years, this guy realizes that the only thing that he can change is to change himself. So what I just want to say is that like, the greatest thing, the greatest change we can make in life, we can make in our time is to change ourselves. Change how we think about other people, try to redefine our thoughts, try to redefine all the information and the messages and the news that is coming from the media, try to reshape them. And I think that if we, if we could change our mind, I think that this will be the greater change that we will have in the contemporary. Thank you. An? Ja, okay. Also gibt es hier jemand, der oder die was sagen oder fragen möchte? Also ich hatte auch äh, eine Anfrage, dass Welcome United äh, einen kurzen Beitrag zu seiner geplanten oder ihrer geplanten Aktion sagen will. Wer würde das gerne machen? Niemand? Sind doch alle oh, ich kann die Meldung sehr schlecht sehen. Kommt doch einfach nach vorne, wenn es irgendwie geht. Wo? Ah, no translation? Ah. We, who wants to say something about... Ah, okay, Emmanuel, Francais. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je voudrais euh, dire euh, merci euh, à tous euh, les intervenants et toutes euh, les intervenantes. Mais je suis là pour... Euh, parler aussi d'une situation que je ne pouvais pas m'éteindre. C'est la situation qui se déroule en ce moment dans mon pays, en République démocratique du Congo. Vous savez, c'est ici en Allemagne que mon pays a été confié au roi Léopold de la Belgique qui a pris ce pays et qui a fait tout ce que vous connaissez. Et cette situation que le roi Léopold a commis dans mon pays, cette situation continue jusqu'à ce moment ici. Et je vais vous dire que il y a quelques mois, peut-être pour ceux qui regardent la télévision, il y a plus de 30 000 personnes, hommes, femmes, enfants et bébés, qu'on a obligés de quitter leur village, de quitter leur ville pour aller se réfugier en Angola. C'est une situation qui est catastrophique en ce moment. Il y a des gens qui sont en train de mourir en Angola. Pourquoi Puisque l'Angola même n'a pas assez de moyens pour pouvoir euh, venir, pour pouvoir subvenir aux besoins de ces gens qu'on a poussés à déplacer. Mais pourquoi ils se sont déplacés Pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui comme réfugiés en Angola C'est à cause toujours de ces systèmes chaotiques, les systèmes néolibéraux qui crée toujours des situations et ils parlent de milices alors qu'ils ont fomenté une situation pour arriver à la balkanisation de mon pays. La balkanisation est en cours au Congo en ce moment et c'est fomenté par qui Vous savez, il y a une fois, j'ai parlé ici, il y a euh, monsieur qui était euh, le représentant de la mission des Nations Unies au Congo, c'est Martin Kobler, il était là il a participé à la conception de ces plans de balkanisation du Congo. Quand il a conçu ces plans, on l'a déplacé au Congo pour l'envoyer maintenant en Libye. Et maintenant au Congo, ce sont des dégâts qui se passent maintenant. Donc, je m'arrête par là. On a parlé de solidarité. Je crois que c'est ça le moment d'exprimer cette solidarité, puisque les gens de G20, ceux qui décident, ceux qui sont en train de créer des chaos en Afrique, se retrouve aujourd'hui en Allemagne, donc dans les deux prochains jours, seront là pour décider la concrétisation de ces plans macabres. Donc c'est à ce moment ici que je demande aussi la solidarité pour les gens de mon pays en ce moment. Ok.
Wir wollen kurz noch was sagen zu der ähm, Aktion, wo die Plakate auch unten liegen. Welcome United, Welcome United soll eine sehr große, bunte, antirassistische Parade werden in Berlin am 16.09. Wir wollen mit möglichst vielen Leuten ein deutliches Zeichen gegen die Politik setzen, die nur noch auf Abschottung und ähm, Ausgrenzung gerichtet ist. Wir bereiten das seit einigen Monaten vor in einem starken Bündnis von Aktivistinnen und Selbstorganisationen. Wir haben Material hier, was ihr auch in eure Städte mitnehmen könnt und wir hoffen, dass wir mit sehr vielen eine Woche vor den Bundestagswahlen ein deutliches Zeichen setzen können, was heißt, wir sind nicht damit einverstanden und wir stehen für eine ganz andere Politik und für eine solidarische Politik, die bedeutet für Bewegungsfreiheit und Aufnahme all derer, die hierher kommen. Also... Das Material liegt auch auf dem Infotisch, wenn man hier rausgeht, ganz links in der Ecke. Da sind Plakate, da sind auch Flyer und ihr könnt auch Stapel davon mitnehmen in eure Städte. Ja, ich habe gehört, wir sollen eigentlich um etwas vor vier raus, weil um vier dann schon das nächste Panel hier anfängt. Da oben ist noch eine Meldung. Oh, wie kommt jetzt da das Mikrofon hin? Mal sehen. Ja, nur ganz kurz ein Hinweis zu dem Thema, äh, auch zu, im Vorfeld der Bundestagswahlen äh, wird, es in, in, wird, wird, wird in Köln äh, am 2. September ein Festival na, gegen Abschiebung. Na, äh, da habe ich auch schon, die, die Aktivisten die haben das auch schon verbreitet in Köln, das kann ich mal sagen. Äh, das ist, ist natürlich jetzt, äh, wir haben mit den Bundestagswahlen The Thema, weil, äh, wir, äh, wie soll ich es sagen, also, wir müssen wirklich powern, weil, weil wirklich diese ganze Rechtspopulismus und die AfD, das spielt, das spielt eine Rolle, auch, das wirkt auch auf die bürgerlichen Parteien, SPD, CDU und wie sie alle heißen. Und äh, das kann ich sehr unterstützen und äh, ich wollte nur mal aus NRW sagen, es gibt so eine AG in der Gegenabschiebung, die hat sich auf Initiative des der Flüchtlingsrats NRW gebildet. Da bin ich auch mit dabei. Ich persönlich habe dann auch noch... Äh, ein kleiner Werbeblock, drei Sätze. Ich, ich, ich bin auch bei der Umweltgewerkschaft. Ich versuch, ich, mein Anliegen ist auch dieses Thema Klima und um, Umwelt auch mit, mit diesen Fluchtthemen zu verbinden. Das wäre schön, wenn es dann auch nach, äh, Kollegen gibt, die sich da auch äh, engagieren und melden. Punkt, Punkt, Punkt. Ich, es ist schon zu viel. Ich, ich entschuldige mich. <lacht> Dankeschön. Ja, ich hoffe mal, dass äh, Olaf Scholz durch sein Verhalten, den G20 hierher zu holen, eher eine Wahlniederlage der SPD erzeugen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Die SPD hat gestern beschlossen, dass künftige G20-Gipfel nicht mehr in Großstädten stattfinden sollen, äh, sondern bei den Vereinten Nationen sollte man diskutieren. Und kurz vorher hat äh, äh, Olaf Scholz noch im deutschen Fernsehen gesagt, wie toll das doch ist, dass das jetzt in Hamburg stattfindet und wie demokratisch das alles ist mit den 30 Demonstrationen, die er hier alle erlaubt hat und äh, was wir denn überhaupt zu meckern hätten. Aber ich glaube, dass das war selbst im, in den Tagesthemen, wer das gesehen hat, war das eine volle Schlappe für Olaf Scholz. Und wir hoffen, diese Schlappe geht so weiter, indem morgen und übermorgen ganz viele von euch und von uns auf der Straße sind und wirklich sagen Nein zu den G20 und unsere Inhalte, unsere Forderungen sind das, was zählt. Ja, ich glaube, dann müssen wir jetzt hier mal raus und ich danke nochmal allen, ich danke auch den Dolmetscherinnen, ich hoffe, das hat gut geklappt.